Dingen abdecken. Die einfachste von diesen modernen Möglichkeiten, Daten persistent im Browser zu speichern, ist Web Storage. Das wird auch einfach auch manchmal Local Storage genannt, weil das in der API so heißt. Ähm, das ist ein einfacher Key Value Store für Strings. Ähm, das hat eine synchrone API, was ziemlich ungewöhnlich ist, dafür, dass ähm, quasi damit Daten gespeichert und geladen werden können in JavaScript. Dadurch ist es aber auch ziemlich einfach, einfach, also es ist ziemlich einfach und übersichtlich, wie man das benutzt. Das sind eigentlich die, die, die zwei Zeilen, die ich hier gezeigt habe. Das ist auch der einzige Code, den ich hier in der Präsentation habe, weil die ja. anderen Sachen sind alle ziemlich komplex. Ähm, aber ich wollte vor allem zeigen, wie einfach es ist. Also man sieht hier, man hat eben das Local Storage Objekt, den gebe ich ein Key und da speichere ich den Value rein. Und ich bin jetzt bei dem Beispiel hier davon ausgegangen, dass das Value eben ein JavaScript Objekt ist. Deswegen benutze ich ähm, die JSON API um das in das String umzuwandeln und dann später eben die JSON API wieder, um es in ein JavaScript Objekt umzuwandeln. Ähm, das ist echt alles, was man braucht. Kann, kann, ich, denn, ja, kann ich denn davon ausgehen, dass auch diese JSON API zum Beispiel in jedem Browser wirklich vorhanden ist? Und nicht so wie es mit diesem XHTML ähm, Ja, also JSON API ist in allen modernen Browsern steht zur Verfügung. <lacht> ähm, aber es gibt eben ein Shim, das ist ein Shim ist, äh, quasi ein JavaScript, das du einbinden kannst, das in alten Browsern diese Funktionalität herstellt. Ah. Das heißt, wenn du, ähm, also in dem Kontext, in dem man sowas benutzen würde, würdest du auch immer ein JSON-Shim einbinden, weil du immer in irgendeiner Form mit JSON-Daten zu tun hast. Oder, was auch oft der Fall ist, eben, dass du nur einen modernen Browser passiert, zum Beispiel nur ein iPad, und dann hast du sowas auf jeden Fall auch zur Verfügung. Ähm, Genau, also wie gesagt, es ist verfügbar in allen aktuellen Browsern, inklusive Internet Explorer, ich glaube sogar Internet Explorer 6, wobei es bei Internet Explorer 6 noch verschiedene Abweichungen gibt, so, die man dann beachten muss, wenn man es wirklich adressieren will, aber grundsätzlich funktioniert es. Ähm, in diesem Fall gibt es auch eine Alternative zu Local Storage, das heißt Session, Session Storage, funktioniert genau wie Local Storage, ähm, nur ist es eben nicht persistent, sondern nur persistent für die Session. Das ist insbesondere dann interessant, wenn man zum Beispiel mit Nutzerdaten arbeitet und man davon ausgeht, dass die Anwendung in einem Kontext verwendet wird, in dem es wechselnde Nutzer gibt in einem selben Browser. Ähm, zum Beispiel in Cafés oder ähm, an der Uni oder so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Facebook-Nutzerdaten ablegen würde in irgendeiner Form, dann würde ich das eher nicht im Local Storage machen, sondern eher im Session Storage, wobei es auch man sich gut überlegen muss, ob man sowas machen will. Ähm, aber wie gesagt, das ist die grundlegende Möglichkeit und ganz wichtig auch ist es, es gibt es nur in Form von einer synchronen API, was verschiedene Nachteile hat, auf die ich nachher noch eingehe. Die nächste Möglichkeit, und das ist auch so ziemlich die bekannteste, ist WebSQL. Und WebSQL ist eben eine SQL-Lite Datenbank im Browser. Das ist eine vollwertige relationale Datenbank, also SQLite wird in ganz vielen Bereichen verwendet, wo man eine Datenbank einbetten muss. Zum Beispiel auch, wenn man ähm, Rails, äh, eine Rails-Umgebung standardmäßig aufsetzt, hat man eine SQLite-Umgebung oder in irgendwelchen Handys oder genau in iOS hat man auch eine SQLite-Datenbank zur Verfügung. Das ist einfach eine ganz einfache SQL-Datenbank. Ähm, das heißt, man kann hier einfach SQL-Abfragen machen oder SQL-Anweisungen ausführen, genauso wie man das in MySQL oder in einer anderen Datenbank machen würde. Ähm, das ist eine, in dem Fall eine asynchrone API, das heißt, ähm, der, wenn man zum Beispiel einen schreibenden Zugriff auf die Datenbank ausführt, dann wartet die Anwendung nicht, bis der schreibende Zugriff zu Ende ist. Das heißt, es ist ein Non-Blocking, das heißt, die Anwendung läuft weiter, auch wenn im Hintergrund geschrieben wird. Ähm, das ist ganz wichtig ähm, bei JavaScript-Anwendungen, weil man eigentlich immer eine UI hat, die eben responsive bleiben muss. Deswegen ist eben der Aspekt, eine asynchrone API zu haben, ganz wichtig. WebSQL die WebSQL Datenbank die ist verfügbar in einer großen Anzahl von, von, von modernen Browsern, ähm, in Chrome, auch mobil auf Android, in Safari und in Safari Mobile, also auf dem iPad, iPhone, iPad, äh, iPhone, iPad, iPod Touch. Ähm, es ist auch verfügbar in Opera seit 5, 6 Versionen. Ähm, das heißt, es ist was, das man durchaus sicher verwenden kann, wenn man eine Anwendung für diesen Bereich erstellt. Das Problem mit WebSQL ist, 
dass die Spezifikation auf Weiß liegt und eigentlich aus dem HTML5-Standard ausgegliedert wurde. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, dass die verbreitenden Browser das noch umsetzen werden. Es gab da große Diskussionen wohl in diesem HTML5-Gremium, das sich ja bekanntlich aus ganz vielen Browserherstellern zusammensetzt, und da hat man sich dann kollektiv dafür entschieden, der SQL fallen zu lassen und stattdessen auf IndexDB zu setzen. Und IndexDB ist sowas wie ein Document Store, also das, was man ähm, landläufig als NoSQL-Datenbank bezeichnet. Ähm, das heißt, es ist eine Datenbank, aber die hat zum Beispiel keine Schemata, ähm, es gibt keine Joints, ähm, es ist einfach nur eine Möglichkeit, schnell und mehr oder weniger dirty Daten abzulegen und später auch sehr performant wieder zu laden. Das heißt, es ist sowas wie eine Kombination aus dem ersten Ansatz, den ich gezeigt habe, also Key Value Store, und auf der anderen Seite auch eine Datenbank im Sinne von, ähm, dass man schnelle, komplexere Queries absetzen kann. Ähm, auch IndexDB hat eine asynchrone API, die auch angeblich schneller ist als, aber in vielen Anwendungsfällen eben schneller ist als WebSQL, was ich nicht nachprüfen kann, weil ich es bisher nicht selber gebenchmarkt habe und was sicher auch auf den Anwendungsfall und die Umgebung ankommt. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Sache. Das Problem ist nur, ähm, ist im Moment nur in Firefox und Chrome verfügbar und voraussichtlich auch in Internet Explorer 10. Die nächste Sache, die in dem Kontext noch interessant ist, ist die File System API. Da genau genommen sind es zwei File System APIs. Und die schaffen eine Art virtuelles File System im Browser. Das heißt, es ist ein File System in der Sandbox und es ist dann sinnvoll, wenn man große Mengen von binären Files verwalten muss im Browser. Also ein typischer Fall ist zum Beispiel eine Bildverarbeitung, ja. Du willst irgendwo die ganzen Daten von einer Bildverarbeitung speichern. Einzelne Grafiken, die du reingeladen hast und die du jetzt auf Layern verteilt hast, willst du irgendwo ablegen. Äh, für so einen Fall ähm, ist es gut, wenn du ähm, nicht mit Blocks in der Datenbank arbeiten musst, sondern wenn du einfach sowas wie virtuelle Verzeichnisse hast, in die du einfach Sachen speichern kannst und aus denen du Sachen laden kannst. Ähm, das ist eben, wie gesagt, so das letzte, heißeste in dem Bereich. Es wird im Moment nur in Chrome umgesetzt. Das heißt, man kann es halt für Anwendungen nutzen, die man im Chrome Store zum Beispiel verkaufen will, aber nicht notwendigerweise für die Standard-Web-Anwendungen, die man eben ähm, so allgemein eben in jedem gängigen Browser nutzen will. Ähm, was in der Spezifikation hier unterstrichen wird, im Gegensatz zu den anderen, ist eben, dass es eine Möglichkeit ist, wirklich Massedaten zu speichern, ähm, weil man eben wirklich große Mengen, also größere binäre Dateien damit problemlos ablegen kann. Also ich habe jetzt schon überlegt, dass es da verschiedene Probleme gibt bei der ganzen Sache, oder ich sage mal eher Herausforderungen, ja, weil das, das sind alles Dinge, mit denen man irgendwie umgehen kann. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist sicher ähm, Non-Blocking-IO. Ja. Also wenn man eben nur synchron zu, 